Bueno, el siguiente ponente es profesor Stephen Hawking. Vamos a hablar de agujeros negros. Black holes are stranger than anything dreamed of by science fiction writers, but they are firmly matters of science. Desde luego es un hecho que se dice que la realidad supera la ficción y esto es absolutamente cierto en el caso de los agujeros negros los agujeros negros son lo más extraño que cualquiera haya podido soñar pero son desde luego combustible de la ciencia ficción no es que la ciencia ficción haya sido lenta en lanzarse a la piscina después de que se hayan descubierto los agujeros negros recuerdo ir a un estreno de una película de Walt Disney el agujero negro en los años 90 y se trataba de una nave espacial que se había investigado para investigar un agujero negro que se había descubierto. No era una película muy interesante, pero tenía un final interesante. Después de orbitar el agujero negro, uno de los científicos decide que la única forma de ver qué es lo que ocurre es entrar a este agujero negro. Así que entra en una sonda espacial y se lanza dentro del agujero negro. Después de la representación fílmica del infierno, emerge en un nuevo universo. Se trata de un primer ejemplo del uso por parte de la ciencia ficción de un agujero negro como agujero de gusano, es decir, un paso entre un universo y otro, o un paso entre un lugar y otro del mismo universo. Estos agujeros de gusanos, si existieran, proporcionarían atajos para el viaje interestelar, que de otra forma sería bastante lento y tedioso si uno tuviera que aplicar el límite de velocidad de Einstein y viajar a la velocidad de la luz. Y ahora permítanme describirle brevemente cómo se podría haber creado un agujero negro. Imagínense una estrella con una masa 10 veces superior a la del Sol. 
durante la mayoría de su vida de unos mil millones de años, esta estrella generaría calor en su centro, convirtiendo el hidrógeno en helio. La energía liberada crearía la suficiente presión para contrarrestar la estrella, la gravedad de la propia estrella, dando lugar a un objeto con un radio unas cinco veces superior al radio del Sol. La velocidad de escape de la superficie de esta estrella sería de aproximadamente mil kilómetros por segundo. Es decir, un objeto lanzado verticalmente hacia arriba desde la superficie de la estrella con una velocidad de menos de mil kilómetros por segundo sería atraído nuevamente hacia atrás por el campo gravitatorio de la estrella y volvería a la superficie. Sin embargo, un objeto con una velocidad superior a esa escaparía hasta el infinito. Cuando la estrella hubiese agotado su combustible nuclear, no habría nada que contrarrestar la presión exterior y la estrella comenzaría a colapsar por su propia gravedad. A medida que la estrella se comprimiera, el campo gravitatorio en la superficie sería cada vez más fuerte y la velocidad de escape se incrementaría. Para cuando el radio hubiese llegado a 30 kilómetros, la velocidad de escape se habría, aument habría aumentado a 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. A partir de ahí, cualquier luz emitida por la estrella no podría escapar al infinito, sino que sería retenida por el campo gravitatorio. Según la teoría especial de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. De modo que si la luz no puede escapar, nada puede escapar. El resultado sería un agujero negro, una región del espacio-tiempo de la que no es posible escapar al infinito. El límite del agujero negro se denomina horizonte de eventos. Corresponde a un frente de onda de la luz de las estrellas que no puede escapar al infinito, pero se queda al radio de Schwarzschild, es decir, 2gm partido por c al cuadrado, donde g es la constante de Newton de la gravedad, m es la masa de la estrella y c la velocidad de la luz. Para una estrella de unas 10 masas solares, el radio de Schwarzschild es aproximadamente de 30 kilómetros. Hoy en día existe bastante buena evidencia observacional que sugiere que los agujeros negros de este tamaño existen en sistemas binarios como por ejemplo ejemplo, la fuente de radios X que se conoce como signos X1. Los radios X se producen por la materia que cae al interior del agujero negro. También existe un agujero negro masivo con 4,31 millones de veces la masa del Sol en el centro de nuestra galaxia. Aquí se muestra las órbitas de las estrellas y una nube de gas cerca del agujero negro. Se cree que hay agujeros negros masivos en el centro de la mayoría de las galaxias. Investigaciones importantes en el campo de los agujeros negros de masa external se han llevado a cabo aquí, en las Islas Canarias. 
For example, Por ejemplo, the first observational evidence that la primera evidencia observacional de que las explosiones de supernova y de que pueden crear agujeros negros de masas estelar se ha hecho aquí por parte del de director del festival Starmus, Garik Israelian y su equipo. There might also be quite a number of very much smaller black holes scattered around the universe, or not by the collapse of stars, but by the collapse of highly compressed regions in the hot, dense medium, that are believed to have existed shortly after the Big Bang, in which the universe originated. Big Bang, when the universe Such primordial black holes are of greatest interest for the quantum effects I shall describe here. A black hole weighing a billion tons, about the mass of the mountain, would have a radius of about 10 to the minus 13 centimeters, which is the size of a neutron or a proton. Aproximadamente el tamaño de un neutrón o de un protón. Podría orbitar alrededor del Sol o alrededor del centro de la galaxia. Light doesn't really consist of la, li la, la luz en realidad no consiste en partículas. Se asemeja más bien a cañones que puede frenar la gravedad. Y puede hacer que caigan, por tanto, dentro de la estrella. Un experimento bastante famoso llevado a cabo por dos americanos, Michelson y Morling, en 1887, mostró que la luz siempre viajaba a la velocidad de 186.000 millas por segundo, independientemente de dónde procediera. ¿Cómo podría la gravedad ralentizar la luz y hacer que volviera? This was impossible, Era imposible, according to the then accepted ideas of space and time. But in 1915, embargo, Einstein en el año put forward this revolutionary general theory of relativity. Teoría general de la real relatividad. In this, space Según and ella, time were no longer separate and independent ya no son entities. Separadas e independientes. Instead, en su lugar, eran distintas direcciones de un objeto único denominado espacio-tiempo. Este espacio-tiempo no era plano, sino distorsionado y curvado por la materia y la energía que contenía. Para poder entender esto, consideren ustedes una lámina de goma con un peso que se pone sobre ella y que va a representar a una estrella. The weight will form a depression in the rubber and will cause the sheet near the star to be curved rather than flat. If one now rolls marbles on the rubber sheet, their paths will be curved rather than being straight lines. In 1919, a British expedition to West Africa looked at light from distant stars that passed near the sun during an eclipse. They found that the images of the stars were shifted slightly from their normal positions. This indicated that the path of the light from the stars had been bent by the curved space-time near the sun. Por el espacio tiempo curvado cerca del sol. Así se confirmó la relatividad general.
Consider now placing heavier and heavier, more and more concentrated weights on the rubber sheet. They will depress the sheet more and more. Eventually, at a critical weight and size, they will make a bottomless hole in the sheet that particles can fall into, but nothing can get out of. En la lámina en el que caerían todas las partículas, pero del que nada podría salir. What happens in space -time according Lo que to general sucede relativity en el espacio-tiempo según la relatividad similar. general se parece bastante a esto. A star will curve una estrella and distort se curva y distorsiona, una estrella more curva more, y distorsiona el espacio-tiempo que está a su alrededor cada vez más y tanto más cuanto más masiva y compacta sea la estrella. Si una estrella nuclear masiva ha agotado todo su combustible nuclear, se enfría y se contrae por debajo de un tamaño crítico y por tanto necesitará literalmente hacer un Such a agujero sin fondo en el espacio-tiempo, del que cual no puede escapar la luz. Estos objetos fueron denominados agujeros negros por John Wheeler, un físico americano, uno de los primeros en reconocer su importancia y el problema que planteaban. El nombre se extendió rápidamente. It suggested something dark and mysterious, oscuro, but the French, being French, Sin embargo, saw a more risky meaning. Franceses, un, un For years, they resisted the name True Noir, claiming se it was obscene. El nombre, noir, diciendo que era obsceno. But that was a bit like trying to Pero stand against the weekend, another friendly. Palabra, le weekend. Otros términos anglosajón. Al final, tuvieron que ceder. ¿Quién puede resistirte a un nombre ganador como este? Desde el exterior, no se puede decir que existe dentro de un agujero negro. You can throw television se pueden tirar adentro televisores, rings, anillos de diamantes, or even your worst enemy e incluso el peor enemigo. Hole, y todo lo que va a recordar el agujero negro es la masa total y el estado de rotación. John Wheeler, John Wheeler denominó a esto, no hair. o llamó a esto, un agujero negro no tiene pelo. Para los franceses, esto sencillamente confirmaba sus sospechas. A black hole has a boundary. Un agujero negro tiene un borde que se denomina el horizonte de eventos. It is where gravity is Esa not zona strong en donde la gravedad es lo suficientemente fuerte como para escaping. retener la luz y, preven y es evitar que escape. Because nothing can Dado travel que nada faster than puede light, viajar más rápido que la luz, todo also. lo demás también quedará dentro. Falling through the event horizon, la caída a través del like horizonte de eventos es un poquito como uh, estar en, por encima de las cataratas del Niágara en Canoa. Falls, si uno está río arriba, away, entonces uno enough, se puede escapar si lo suficientemente edge, rápido. Una vez que uno llega al límite, está perdido. No, way back. no hay vuelta atrás. As you get near the a medida falls, que uno se acerca a, la ca a las cataratas, la corriente es cada vez más rápida. This means it pulls Esto significa que tira cada vez más fuerte de la proa de la canoa que de la popa. Existe el peligro de que la canoa se rompa. Así exactamente sucede con los agujeros negros. If you fall towards si uno the black se cae hole, dentro de un agujero negro con los pies por delante, la gravedad va a tirar más de los pies que de la cabeza, hole. porque estos son los que están más cerca del agujero negro. The result El resultado is, será que te vas a estirar cuán largo eres y te vas a aplastar hacia el centro de tu cuerpo. 
If the black hole si has a mass of a few times our una sun, masa you would be torn apart and made into spaghetti before you reached the horizon. However, if you Sin fell embargo, into a much larger si black hole with a mass of a million times the sun, you would reach the horizon without difficulty. So, de if forma you want que si quieres explorar el interior hole, de un agujero negro, elige uno grande. There is a black hole of about Hay un agujero four negro de aproximadamente 4 millones de masas del Sol galaxy. en el centro de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia. Although you wouldn't notice anything Aunque particular no as you fell into a black hole, someone watching you especial a medida que cayeras un agujero negro, alguien que te estuviera observando desde la distancia nunca debería cruzar el horizonte de eventos. En su lugar, parecía que te ibas ralentizando y que flotaras justo en la parte exterior. Te harías cada vez más oscuro, cada vez más rojo, hasta que finalmente te perderías de vista. As far as the outside en lo que world al mundo exterior se refiere, te habrías perdido para siempre. La primera indicación de que podría existir una conexión entre los agujeros negros y la termodinámica surgió con un descubrimiento matemático en 1970. That the surface area of the event horizon, the boundary of the black hole, has the property that it always increases when additional matter or radiation falls into the black hole. The que aumenta cuando más materia o radiación cae dentro del agujero negro. Es más, si dos agujeros negros colisionaran y se fusionaran para formar un único agujero negro, el área del horizonte de eventos alrededor del agujero negro resultante sería mayor que la suma de las áreas de los horizontes de eventos alrededor de los agujeros negros originales. Estas propiedades sugieren que hay un parecido entre el área del horizonte de evento de un agujero negro y el concepto de entropía en termodinámica. La entropía se puede considerar como una medida del desorden de un sistema o igualmente como la falta de conocimiento de su estado preciso. The famous second law of thermodynamics says that entropy always increases with time. The entropy is always increasing with time. The analogy between the properties of black holes and the laws of thermodynamics was extended by James Bardeen of the University of Washington, Brandon Carter, who is now at the Newton Observatory and me. The first law of thermodynamics says that a small change in the entropy of the system is accompanied by a proportional change in the energy of the system. The fact of proportionality is called the temperature of the system. Bardeen, Carter, and I Bardeen, found Carter a similar law relating the change in mass of the black hole que to a change in the area of the event horizon. Here, the factor of proportionality involves a quantity called the surface of gravity, which is a measure of the strength of the gravitational field at the event horizon. If one accepts that the area of si the event horizon is analogous to entropy, then it would seem entropia, that the surface gravity is analogous to temperature. La a la temperatura. The resemblance is strengthened by the fact that the surface gravity turns out to be the same at all points on the event horizon, just as the temperature is the same everywhere in the body at thermal equilibrium. En cualquier cuerpo en equilibrio térmico.
Although there is clearly a similarity Aunque existe claramente una similaridad entre la entropía y el área del horizonte de Venus, para nosotros no era obvio cómo podía identificarse el área como la entropía de un agujero negro. ¿Qué podría ser? la entropía de un agujero negro. La crucial suggestion was made in 1973 by Rápidamente llega a un estado estacionario que se ve caracterizado únicamente por tres parámetros, la masa, el momento angular y la carga eléctrica. Además de estas tres propiedades, el agujero negro no conserva ningún otro detalle del objeto que ha colapsado. Esta conclusión, conocida como el teorema de no pelo, es decir, un agujero negro no tiene pelo, se ha comprobado por el trabajo combinado de Carter Warning Israel en la Universidad de Alberta, David Robinson de King's College, London y yo mismo. El teorema de no pelo implica que una gran cantidad de información se pierde en el colapso gravitatorio. Por ejemplo, el estado final del agujero negro es independiente de si el cuerpo que se colapsó estaba compuesto de materia o de antimateria, o si era esférico o profundamente irregular en su forma. En otras palabras, un agujero negro de una masa dada, de un momento angular dado y de una carga eléctrica dada podría haberse formado por el colapso de cualquier número de distintas configuraciones de la materia. De hecho, si despreciamos los efectos cuánticos, el número de configuraciones sería infinito, puesto que el agujero negro se podría haber formado por el colapso de una nube de partículas indefinidamente grande de una masa indefinidamente pequeña. El principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, sin embargo, implica que una partícula de masa M se convierta como una onda de longitud de onda H dividido por M por C, donde H es la constante de Planck y C es la velocidad de la luz. Para que una, una nube de partículas pueda colapsarse para formar un agujero negro, parecería necesario que esta longitud de onda de onda sea mejor que el tamaño del agujero negro que se habría de formar. Por tanto, parece que el número de configuraciones que podrían formar un agujero negro de una masa momento angular y carga eléctrica dadas, aunque fuera muy grande, tendría que ser finito. Bekenstein sugirió que se podría interpretar el logaritmo de esta cifra como la entropía de un agujero negro. El logaritmo del número sería una medida de la cantidad de información que se habría perdido irremediablemente a través del horizonte de eventos en el momento de la creación del agujero negro. El defecto aparentemente fatal de la sugerencia de Bekenstein era que si un agujero negro tuviera una entropía finita proporcional al área del horizonte de eventos, también debía tener una temperatura finita proporcional a su gravedad superficial. Esto implicaría que un agujero negro podría estar en equilibrio con la radiación térmica a una temperatura distinta a cero. 
Según los conceptos clásicos, sin embargo, este equilibrio no es posible, puesto que el agujero negro absorbería cualquier radiación térmica que cayese en su interior y por definición no sería capaz de emitir nada a cambio. Esta paradoja continuó hasta principios de 1974 cuando yo investigaba el comportamiento de la materia en la vecindad de un agujero negro según la mecánica cuántica. Para mi gran sorpresa vi que el agujero negro parecía emitir partículas a una velocidad constante. Like everyone else at Como todo time, el mundo en aquellos momentos, acepté la creencia de que un agujero negro no podía emitir nada. I therefore put quite a lot Por of tanto, me esforcé mucho para intentar librarme de este embarazoso efecto. It refused to go away, Se negó a desaparecer, so end, así que al final it. lo tuve que aceptar. What finally convinced me Lo que me convenció finalmente de que se trataba de un proceso físico real era que las partículas salientes tenían un espectro precisamente térmico. El agujero negro crea y emite partículas y radiación como cualquier cuerpo caliente ordinario con una temperatura proporcional a la gravedad superficial e inversamente proporcional a la masa. Esto hizo que la sugerencia hecha por Bekenstein de que un agujero negro tenía una entropía finita plenamente coherente, puesto que implicaba que un agujero negro podía estar en equilibrio térmico a una temperatura finita distinta a cero. Desde entonces, la evidencia matemática de que los agujeros negros pueden emitir térmicamente ha sido confirmada por diversas personas con distintas estrategias. Una forma de entender las emisiones es esta. La mecánica cuántica implica que todo el espacio está lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales que se están constantemente materializando en parejas, separándose y luego volviéndose a juntar y aniquilándose entre sí. Estas partículas se denominan virtuales porque, a diferencia de las partículas reales, no pueden observarse directamente con un detector de partículas. Sin embargo, sus efectos indirectos se pueden medir y su existencia ha sido confirmada por un pequeño desplazamiento. El desplazamiento de lambda producen en el espectro de la luz que se produce en el espectro de la luz a partir de los átomos de hidrógeno excitados. Ahora bien, en presencia de un agujero negro, un miembro de esta pareja de partículas virtuales puede caer dentro del agujero, dejando al otro miembro sin una pareja con la cual anularse entre sí. La partícula abandonada o la antipartícula puede caer al agujero negro después de su par, pero también puede escapar al infinito, en donde parece ser la radiación emitida por el agujero negro. Another way of looking at the process Otra manera de contemplar este proceso es considerar el miembro de esta pareja de partículas que cae dentro del agujero negro, digamos la antipartícula, como una partícula que está viajando hacia el pasado. 
Thus the antiparticle este falling into the black hole can be regarded as a particle coming out of the black hole but traveling backward in time. Negro, pero que está viajando hacia el pasado. When the particle reaches the point at which the particle and the particle pair originally materialized, it is scattered by the gravitational field so that it travels forward in time. A black hole of the mass of the sun would need particles at such a slow rate. It would be impossible to detect. However, there could be much smaller mini black holes. These might have formed in the very early universe if it had been chaotic and irregular. Si esto hubiera sido caótico e irregular, un agujero negro de la masa de una montaña produciría radios X y radios gamma a una velocidad aproximadamente a una potencia, disculpen, de más de 10 millones de megavatios, lo suficiente para proporcionar electricidad al mundo entero. No sería, sin embargo, muy fácil aprovechar un mini agujero negro. Because it would drop no through the floor and end up at the center of the earth. De se por el suelo. About the only y way would be to have the black de la hole in orbit around the earth. La única forma sería tener el agujero negro orbitando alrededor de la tierra. People have searched for many black se holes of this mass, but have so far not found any. Concreta, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguno. This is a pity, Una pena, because if they had, si I would have got a Nobel Prize. Me hubieran conseguido el premio Nobel. Another possibility, however, Sin is that embargo, we might be able to create micro black holes in the extra dimensions of space-time. Extraordinarias del espacio tiempo. Según alguna otra teoría, el universo que experimentamos es una superficie el cuadridimensional en un espacio de 10 u 11 dimensiones. We wouldn't see no veríamos estas dimensiones extra porque la luz no se propagaría a través de ellas, pero solo a través de las cuatro dimensiones de nuestro universo. Gravity However, Sin embargo, would affect la gravedad extra dimensions afectaría a estas dimensiones extra y sería mucho más fuerte que en nuestro universo. This would make it much Esto to form a haría black mucho más fácil the extra formar un pequeño agujero negro en it las otras dimensiones. Sería posible observar esto con el gran acelerador de partículas, el LHC de, del CERN, basado en this Suiza. Consiste en un túnel circular de 27 kilómetros de longitud. Two beams of particles travel around this tunnel in opposite directions and are made to collide. Some of the collisions might create micro black holes. These would radiate particles in a pattern that would be easy to recognize. So, I might get a Nobel Prize de forma after que después all. de todos, a lo mejor me conceden el premio Nobel. As particles escape from a black hole, a medida que las partículas escapan de un agujero negro, el agujero va a perder, a perder masa y va a encoger. Esto va a incrementar la tasa de emisión de partículas. Finalmente, el agujero negro perdería, perderá toda su masa y desaparecería. What then happens to all the particles in the black hole that fell into the black hole? What then happens to all the particles in the black hole that fell into the black hole?
They can't just reemerge when the black hole Podrían reemerger cuando desaparece el agujero negro. No podría ser the así. Las partículas que surgen de un agujero negro parecen ser no completamente aleatorias y no tienen relación alguna a aquello que cayó dentro. It appears that the information about what fell in this lost, the parts from the total amount of mass, and the amount of rotation. But if information is lost, this raises a serious problem that strikes at the heart of our understanding of science. Que golpean el corazón de nuestra comprensión de la ciencia. Durante más de 200 años hemos vivido, en, hemos creído en el determinismo científico, es decir, que las leyes de la ciencia determinan la evolución del universo. This was formulated by Laplace. Lo dijo de la siguiente manera: Si conocemos el estado del universo en un instante, las leyes de la ciencia determinarán, lo determinarán en el futuro y en cualquier tiempo pasado o futuro. Se dice que Napoleón le preguntó a Laplace cómo encajaba Dios en esta imagen, y Laplace le contestó: No he necesitado esa hipótesis. I don't think that Laplace was claiming that God didn't exist. It is just that he does intervene to break the laws of science. That must be the position of every scientist. A scientific law is not a scientific law. Una ley científica no es una ley científica si solamente se mantiene cuando algún ser sobrenatural decide que todo funcione y no intervenir. En el determinismo de Laplace, uno necesita conocer las posiciones y velocidades de todas las partículas en todo instante para poder predecir el futuro. Pero, según el principio de incertidumbre, cuanto más exactamente se conozcan las posiciones, tanto menos exactamente se pueden conocer las velocidades y viceversa. En otras palabras, no se pueden conocer exactamente la posición y la velocidad. Entonces, ¿cómo se puede predecir el futuro de manera precisa? The answer is that although one can predict the positions of the speeds separately, one can predict what is called the quantum state. This is something from which both positions and speeds can be calculated to a certain degree of accuracy. Hasta un cierto grado de precisión. We would still expect the universe to be deterministic in the sense that we knew the quantum state of the universe at one time. The laws of science should enable us to predict it at any other time. But the If information were lost in black holes, we wouldn't be able to predict the future because the black hole could emit any collection of particles. It could emit a working television set or a leather-bound volume of the complete works of Shakespeare or the chance of such exotic emissions is very low. Bastante raro sería que existieran estas exóticas emisiones. Es mucho más probable que estas emisiones fueran radiación térmica, como el brillo del metal incandescente. Podría parecer que no importaría demasiado si no pudiésemos predecir lo que va a surgir de los agujeros negros. No hay ningún agujero negro cerca de nosotros. Pero es cuestión de principios. If determinism breaks down with black holes, it could break down in other situations. If determinism breaks down with black holes, it could break down in other situations.
o en otras, hacer fallar otras situaciones. No explicaría otras situaciones. Podría haber agujeros negros virtuales que aparecerían como fluctuaciones en el vacío, absorber una serie de partículas, emitir otra y desaparecer nuevamente en el vacío. Aún peor, si el determinismo no lo explica, no, podría, no podemos estar seguros de nuestra historia pasada. Los libros de historia y nuestras memorias, nuestros recuerdos, podrían ser ilusiones. Es el pasado lo que nos dice quiénes somos. Sin él, perdemos nuestra identidad. Por tanto, era muy importante determinar si la información verdaderamente se perdía en los agujeros negros o si en principio podría recuperarse. Muchos pensaban que la información no se perdería, pero nadie podía sugerir un mecanismo para preservarla. Las discusiones duraron años. Al final, encontré lo que creo que es la respuesta. Depende de la idea de Richard Feynman de que no hay una única historia, sino muchas historias posibles distintas, cada una con su propia probabilidad. En este caso, hay dos tipos de historia. En una, hay un agujero negro en el que caen las partículas, pero en la otra, en el otro tipo, no hay agujero negro. Se trata de que desde el exterior, uno no puede estar seguro de si existe un agujero negro o si no existe. Así que siempre existe la posibilidad de que no exista un agujero negro. Esta posibilidad es lo suficiente como para conservar la información, pero la información no, no ha vuelto de una forma muy útil. Es como quemar una enciclopedia. La información no se pierde si uno guarda todo el humo y las cenizas, pero desde luego es difícil de leer. Kip Thorne y, hicimos un, y yo hicimos una apuesta con John Preskill diciendo que, si la que la información se perdería en los agujeros negros. Cuando descubrí cómo podía conservarse la información, di la apuesta por perdida. Le regalé a John Preskill una enciclopedia. A lo mejor debería haberle dado sencillamente las cenizas. ¿Qué es lo que todo esto nos dice acerca de si es posible caer en un agujero negro y salir en otro universo? La existencia de historias alternativas con los agujeros negros sugiere que esto podría ser una posibilidad. El agujero tendría que ser grande. Y si estuviese rotando, tendría que tener un pasillo hacia otro universo. Pero no podrías volver a nuestro propio universo. Así que aunque me gusta el vuelo espacial, eso sí que no lo voy a intentar. El mensaje para ustedes hoy es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son las prisiones eternas en que pensamos una vez. Se puede salir de un agujero negro tanto al exterior como posiblemente a otro universo. 
Así que si sienten que están en un agujero negro, no se rinden. There's a way out. Hay salida. Cambiamos. Yo sí, ya para ti. Para ti. I'll get the electro for Steve and the next question. Gracias a todos. Había una competición, un concurso, que llamado Pregunta a Hawking. Entonces, miles de personas y sobre todo los delegados enviaban preguntas que, y, y nosotros elegimos unos 30, 40 más interesantes y enseñamos al profesor Hawking para que él elige las preguntas más interesantes. Entonces, ahora tenemos los ganadores de este concurso que van a recibir ese libro con la huella, con la firma de Profesor Hawking. Y van a hacer sus preguntas y Profesor Hawking va a contestar aquí, ahora. Entonces, primero es Felipe Macias. 